ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് കുക്കറിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഗീ ക്രോബോ കുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കറാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ഈ കുക്കറിൽ തന്നെ ഞാൻ നമ്മുടെ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് കുക്കർ ഒന്ന് ആദ്യം തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ കുക്കർ തുറക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറൊരു ബോക്സ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു നല്ല സേഫ്റ്റി പാക്കേജിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ബോക്സ് പുറത്തെടുക്കാം ഈ ഒരു ബോക്സ് പുറത്തെടുത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ കാർഡ്ബോർഡ് ബോക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു റെസിപ്പി ബുക്ക്ലെറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വാറണ്ടി രജിസ്ട്രേഷൻ കാർഡും ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ റെസിപ്പി ബുക്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസുകൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ കുക്കറിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒത്തി ഒത്തിരി നല്ല റെസിപ്പീസ് ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ അതിൽ കൊടുത്തിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരു ലെവൻ ഇൻ വൺ മൾട്ടി കുക്കറാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഒന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിനകത്ത് തന്നെ മറ്റൊരു ബുക്ക് കൂടിയുണ്ട് ഈ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ കുക്കറിനെ പറ്റിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ഫംഗ്ഷൻ കീനെ പറ്റിയിട്ടാണെങ്കിലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നോക്കിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാകും പിന്നെ തെർമോക്കോളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല സേഫ്റ്റി ആയിട്ടാണ് പാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ കുക്കർ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് പുറത്തെടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെ കവറൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കുക്കറാണ് കേട്ടോ കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഇതിൻ്റെ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷൻ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു അട്രാക്റ്റീവാണ് എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി നല്ല ക്യൂട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ കുക്കറിൽ ഇന്ന് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ മുഴുവൻ ഡീറ്റെയിൽസും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സംശയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ലിഡ് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ലിഡിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുക്കറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് എന്നൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കവറിൽ ഒരു റൈസ് ക്യൂബർ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മെഷോമെൻ്റ് കപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു കപ്പാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു മെഷോമെൻ്റ് കപ്പ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൽ പാചകം ചെയ്യാൻ വളരെ എന്തായാലും വളരെ സഹായകമാണ് എന്തായാലും പിന്നെ ഇതിലൊരു വയർ വരുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറാണിത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ പോട്ട് ഇതൊരു സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലിലാണ് ഇത് വന്നിട്ട് അഞ്ച് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇതിനുള്ളത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിനും അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്കിത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി ഇതിൽ തന്നെ ഒരു മെഷറിംഗ് ഒക്കെ കാണാനുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലായിട്ട് നമ്പേഴ്സൊക്കെ കൊടുത്തു ിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ നല്ല ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു കട്ടി നല്ല കട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു പോട്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടമായി ഈ ഒരു സ്റ്റീൽ പോട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോട്ടിലാണ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ കുക്കറിൻ്റെ ഉൾവശം ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ പോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റീൻ്റെതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എയ്റ്റ് ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റീൻ്റെ കുക്കറും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിഡ് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം ഇങ്ങനെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടൊരു വാഷർ പോലെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രഷർ റിലീസിങ് ബട്ടണും ഉണ്ട് പ്രഷർ റിലീസിങ് സ്പേസും ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒരു ആരോ മാർക്ക് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പൺ എന്നുള്ള ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നേരെ അങ
മുന്നോട്ട് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തുള്ള പ്രഷറൊക്കെ പുറത്തോട്ട് പോവും ഇത് താഴ്ത്തോട്ടാക്കിയാൽ പ്രഷർ ലോക്കാവും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വയർ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോൾ പാനൽ കൺട്രോൾ പാനൽ ഓൺ ഓഫ് വരുന്നുണ്ട് കീപ്പ് വാം ക്യാൻസൽ ഡിലേ ടൈമർ റൈസ് ദാൽ ചന സാമ്പാർ ഗ്രേവി പൊങ്കൽ കിച്ചടി ഇഡ്ലി സോട്ട് സോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ വഴറ്റി കൊടുക്കില്ല ഉള്ളിയൊക്കെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രത്യേക ഓപ്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നോ വെജ് ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ ഫിഷ് ചിക്കന് മീറ്റ് പുലാവ് ബിരിയാണി എന്നിവയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ടൈം അവിടെ സെറ്റാവും എന്നിട്ട് കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് കുക്കിങ് തുടങ്ങുക അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമോന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ വയർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി ഓൺ ഓഫ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ കണ്ടോ അതിൽ പ്രസ് ചെയ്തപ്പോൾ കുക്കർ ഇവിടെ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സോട്ട് ഓപ്ഷനാണ് വേണ്ടത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബിരിയാണിക്ക് വഴറ്റലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അല്ലേ അതിന് സോട്ട് ഓപ്ഷൻ നിൽക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത് മിനിറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് കുക്കർ ചൂടാവാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും അതാണ് ഇങ്ങനെ ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കൗണ്ട് ഡൗൺ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതാവും അങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കർ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പോട്ടൊക്കെ ഞാൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി തുടച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലോട്ട് അരക്കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് വലിയ സവാള കനല്യാണ്ട് വളരെ നേരിയ നേരിയതാക്കിയിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സവാളയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് കോരണം നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണിക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓനിയൻ ആ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് വലിയ സവാള എടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ കനല്യാണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് അതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മളിവിടെ അര കിലോ ചിക്കന് മുകളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്ര ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടെ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള നെയ്യാണ് അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ കളറിലിരിക്കുന്നത് ആ നെയ്യ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഈ ഒരു നെയ്യ് ചേർക്കുമ്പോൾ കിട്ടും അപ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം വെച്ചിട്ട് കറുപ്പ് കളറാകുന്നത് വരെ ഇരിക്കേണ്ട അതിന് മുമ്പ് തന്നെ കോരി മാറ്റുക കാരണം പുറത്തിരുന്നിട്ടത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആവാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങും അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോൾ അത് കോരി മാറ്റുക എന്നിട്ട് സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരിയും ഒന്ന് വറുത്ത് കോരണം അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് മുന്തിരി ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്ത് കോരാം അതിപ്പോൾ ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കോരിയ മാറ്റിയ ശേഷം ഈ സെയിം എണ്ണയിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു മീഡിയം സവാള കനല്ലാണ്ട് അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് ചേർത്ത പെട്ടെന്ന് വാടി കിട്ടും എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ പിന്നെ നമ്മളിതിൽ പ്രത്യേക സ്പൈസസ് വേറെ ചേർക്കുന്നില്ല അതായത് കറാമ്പട്ട ഗ്രാമ്പു അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഇതിൽ ആ ഒരു ഗരം മസാലയുടെ പൊടി മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ കുക്കറിൽ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉള്ളി അത്യാവശ്യം വാടി വരുന്ന സമയത്താണ് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടും കൂടി കിടന്ന് നല്ല പോലെ വാടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ഉള്ളിയിലോട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചിക്കനാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് പക്ഷേ ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഈ എണ്ണയിലോട്ട് ഇടുകയാണ് കാരണം എനിക്ക് മലപ്പുറം സ്റ്റൈലിൽ ബിരിയാണി വെച്ചിട്ട് ശീലമുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എനിക്ക് ഈ ഒരു എണ്ണയിലോട്ട് പൊടികൾ ഇടുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ കംഫർട്ട് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അങ്ങനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല പോലെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക മസാലയിൽ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർക്കാനുള്ളത് മല്ലിച്ചപ്പ് പൊതിയനെയാണ് അപ്പോൾ പൊതിയന കുറച്ച് അധികം എടുക്കണം മല്ലിച്ചപ്പ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താലും വേണ്ടില്ല പൊതിയന ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു തലശ്ശേരി ബിരിയാണീൻ്റെ ഏറ്റവും ടേസ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഏറ്റവും ഫ്രഷ് ഇല തന്നെ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഏകദേശം നിങ്ങൾ ബിരിയാണിയൊക്കെ വെക്കുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു അളവിനനുസരിച്ചിട്ട് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലും എടുത്താൽ മതി മല്ലിയില എടുക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി അധികം പുതിനയില വേണമെന്നേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതിയാവും ഇനി നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സാധാരണ തക്കാളി ഞാനൊക്കെ വട്ടത്തിൽ അരിയാറുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചിലയിടത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ സാധാ പോലെ നമ്മൾ കറിക്കൊക്കെ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലും കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് തന്നെയുമല്ല നമ്മൾ ഈ തക്കാളി ചേർത്തിട്ട് ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉള്ളി അതാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മൾ തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുമ്പം ചിക്കനൊക്കെ വെന്ത് ഇതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊരിച്ച ഉള്ളി ചേർക്കുക അപ്പോൾ ഞാനിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇപ്പം തന്നെ ചേർക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ചിക്കനിലോട്ട് ഇപ്പം തന്നെ ഒരു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ചിക്കന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊരിച്ച് വെച്ചതിൻ്റെ ഉള്ളിയിൽ ലേശം മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ലാസ്റ്റ് ബിരിയാണീൻ്റെ മുകളിൽ ഇടാനായിട്ടുള്ളത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അരി ഇടുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അരിക്ക് ആവശ്യത്തിന് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നമ്മളിതിൻ്റെ കൂടെ കുക്കറിൻ്റെ കൂടെ കാണിച്ച കപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ആ കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കപ്പാണത് കേട്ടോ ആ ഒരു കപ്പിന് നാല് കപ്പ് അരിക്ക് ആറ് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് അളവിലാണ് വെള്ളം നമ്മളിതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു റെസിപ്പി ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് റൈസിന് ഒരു കപ്പിന് രണ്ട് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം എന്നാണ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഒന്നര കപ്പാണ് ഒരു കപ്പിന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളം നല്ല വെട്ടി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കി കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇനി ജീരകശാല അരി ബിരിയാണി അരിയാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള അരി ഏതാണോ അത് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇളക്കിയെടുത്താൽ മതി ബസ്മതി റൈസ് വെച്ചിട്ട് ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുത്താലും മതിയാവും ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒരു ലേശം മല്ലിയില കൂടി ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം ഒരു ലേശം മതി നമ്മൾ മസാലയിൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ കണ്ടോ സോട്ട് ഓപ്ഷനിലാണ് ഇത് കിടക്കുന്നത് എട്ട് മിനിറ്റ് ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണീൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ബിരിയാണിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റാണ് ടൈം സെറ്റായിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇത് കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിലാണ് നമ്മുടെ കുക്കർ അപ്പോൾ ഇതിവിടെ തിളക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തന്നെ സെറ്റായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് കൗണ്ട് ഓൺ ചെയ്ത് തുടങ്ങിക്കോളും അപ്പോൾ നമുക്ക് കുക്കർ അടച്ചു കൊടുക്കാം കുക്കർ അടക്കുന്നതിന് മുൻപ് വിസിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ആരോ മാർക്കിൻ്റെ അവിടേക്ക് ആക്കി നേരെ നോക്കിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വിസിൽ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ട് വരും കണ്ടോ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പതുക്കെ പതിനാലാവും അതുപോലെ പതിമൂന്ന് അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഒരു ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേൾക്കാം ലാസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇപ്പോൾ അത് കീ പോവാം എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിലാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ ബിരിയാണി ഓപ്പൺ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കീ പോവാം ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ പ്ലസ് പ്രസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിൻ്റെ കുക്കറിൻ്റെ വിസിലൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബിരിയാണി ഓപ്പൺ
ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിതറി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി നല്ല പോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ചോറൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒടഞ്ഞിട്ടോ വെന്ത് ഒടഞ്ഞു പോയിട്ടോ ഒന്നുമില്ല അടിയിൽ ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടില്ല നമ്മുടെ ചോറൊക്കെ നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് കുക്ക് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒട്ടൽ പോലെ തോന്നുമെങ്കിലും ചൂട് ഒന്ന് ആറി നമ്മൾ കഴിക്കാനുള്ള ചൂടാകുമ്പോഴത്തേനും നല്ല വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ബിരിയാണി തന്നെ ആയിരിക്കും അത് പിന്നെ ചിക്കനൊക്കെ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് ടൈം ആയപ്പോഴത്തേനും എല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ദം ബിരിയാണി എന്നല്ലെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള തലശ്ശേരി ബിരിയാണി കുക്കർ ബിരിയാണി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുക്കറിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും അത് അതിലുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം അതിലുണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റുള്ളവർക്കൊക്കെ ഷെയർ ച